Hello friends, welcome to another new video. Over here, Calcutta University is going to be a Calcutta University is a guide line for 4-3 years. And the Calcutta University is a college in Calcutta University. And the Calcutta University is a honors graduation degree and honors with research graduation degree. जे गाइडलैन क्यों भर्ती प्रक्रिया चल है मेजर कोर्स माइनर कोर्स इंटर डिसिप्लिनारि कोर्स कैलकाटा यूनिवर्सिटी क्योंकि माल्टी डिसिप्लिनारि कोर्स दिखे ना इंटर डिसिप्लिनारि कोर्स दिखे तो भर्ती क्यों भाव में एस एस सी पेपर भैलुएटेड कोर्स की बला सेमिस्टारे को सबजेक्ट पढ़ते कत कत मार्क्स थक प्रत्येक जिन नतून गाइडलैन चले जरा नतून आस चैने अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर पशे थका बेलेकान क्लिक कर दाओ जैसे समस्त तथ्यगुल तुम्हारा टाइम टू टाइम एखान पे जाओ प्रथम कैलकाटा यूनिवार्सिटर यत्येक जिस डिसकस कर आगे बो कलकाटा यूनिवार्सिटी क्योंकि तीनखाना सेक्शने तीनटे नोट प्रोवाइड कर एक हे एस सी रिसार्च उथथ अनार्स और शुद्ध अनार्स डिग्री जो एक गाइडलैन एक रही है बिकम अनार्स उइथ रिसार्च डिग्री और बिकम पासर जो तीन बस पास एक गाइडलैन और एक रही है कैलकाटा यूनिवार्सिटी जो करनार्स उइथ रिसार्चर पशापाशी पास ग्रेजुएशन नहीं जरा पार्टिकुलार पढ़ते चाहे तीन बस पास ग्रेजुएशन डिग्री तरज कर माल्टी डिसिप्लिनारि कोर्स अर्थात माल्टी डिसिप्लिनारि तीन बस कोर्स तो तीनटे जो नोटिफिकेशन एट तीन आलदा आलदा सेक्शने जो तुम्हारे साथ डिसकस करी तुम्हारे पुरो धारणा परिष्कार हो जाए तो चलो और कथा ना बाड़ी अन स्क्रीन तुम्हारा देखिए दी भिडियो देखा बीए बी एस सी रिसार्च उइथ अनार्स डिग्री अर्थात जरा अनार्स करते चाहो चार बचर तर आज के भिडियो क्योंकि इम्पर्टेंट तो एरपर अन्ान्यगुलो नहीं चले आसि तो चलो अन स्क्रीन तुम्हारे देखिए दी तो प्रथम आलोचना करब कलकाटा यूनिवार्सिटर बीए बी एस सी जो रही है चार बस ग्रेजुएशन अर्थात चार बस अनार्स और रिसार्च ग्रेजुएशन जो मैटर से और इसे साथ ही देखते पासी कलकता यूनिवार्सिटी तीन बस माल्टी डिसिप्लिनारि कोर्स जमन डब्ल्यू बी एस सर पक्ष के बोले तीन बस आलदा पास कोर्स से भर्ती प्रोसिडियो चलो और तरह साथ ही बिकम अनार्स और बिकम पास जो तीन बस बिकम अनार्स चार और बिकम अनार्स तीन बस कोर्सर जो विषय से प्रथमत आज के क्यों एखे शुदुम्र अनार्सर विषय डिसकस कर एस सी तर कारण तीन खाना नोटिफिकेशन तुम्हारे खूब भलोभ में बुझते हैं और रखा भलो जरा जरा चाह ता क्यूँ समस्त सेक्शने आवेदन जो उपयुक्त तो क्यों बला योग्यता शुरू कर कब तुम्हारा फर्म फिल आपर जो प्रसेस से अंश नीते पर कोर्स स्ट्राक्चार के शुरू कर इंटर डिसिप्लिनारि कोर्स माल्टी डिसिप्लिनारि कोर्स मेजर कोर्स की की रही है क्रेडिट संक्रांत विषय समस्त टाइम भिडियो के तुम्हारा फुल कन्सेप्ट पे चले तो प्रथमत एखे जो उल्लेख कर ये चार बस अनार्स उइथ रिसार्च एट आगे जरा पास कर गए ग्रेजुएशन ता भर्ती होते पर साथ ही बला जरा अनगोईंग स्टूडेंट्स रही है सेकेंड सेमिस्टार थार्ड सेमिस्टार फोर्थ सेमिस्टार ये तरह नय अर्थात दो हज़ार तेईस चौबीस सेशनर जो ये एके बारे नतून ब्रैंड निव बोलते गले तो ये देखते जे एक्सिट और एंट्री अपशन क्यों रही है अर्थात एक्सिट अपशन रोज है कोथाए कोथाए एक्सिट अपशन रोज है चार बस ग्रेजुएशने जरा अनार्स उइथ रिसार्च डिग्री नहीं भर्ती हे अनार्स डिग्री नहीं भर्ती हे तर कि बला हे प्रथम एखे सेकेंड सेमिस्टार फोर्थ सेमिस्टर और सिक्स सेमिस्टर पर क्यों एक्सिट ने अर्थात सिक्स सेमिस्टर पर तुम एक्सिट नीते आर टोटाल सत बचर तुम्हारे समय थको जे साल तुम्हारा भर्ती हो साल सत बस मध्य तुम्हारा आर पुनर भर्ती हुए एंट्री नहीं तुम्हारे चार बस ग्रेजुएशन कमप्लीट करते धरे नाओ तुम दो बचर पर अर्थात दो बस एक बस पर तुम एक्सिट नहीं नहींचो सत बचर तुम्हारे टाइम थको सत बस मध्य तुम जो टाइम एस पुनर ग्रेजुएशन क्योंकि कमप्लीट करते क्लियर हलो विषय आशा कर क्लियर होबार बला हे एखे तुम्हारे इंग्लिशे क्यों हंड्रेड मार्क्सर इंग्लिश तुम्हारे पढ़े थकते हैं तब तुम आवेदन जोग्य तीन बस टाइम पाच बैक इयर कैंडिडेटरा अर्थात एखे दो हज़ार कूड़ी दूहजार एकुश दूहजार बस दूहजार तेईस कैंडिडेटरा क्यों आवेदन जोग्य क्या बोलिए एखे बल जे साले भर्ती है से साल धरा है ना तर मैं दूहजार कूड़ी थे दूहजार तेईस पर्त समस्त कैंडिडेट जरा पास कर रेच एच एस ता एखे तुम्हारा आवेदन जोग्य जरा विभिन्न तुम्हारे बोर्ड के पढ़े एसो सी बी एस सी आई सी एस सी नैशनल इन्स्टिट्यूट अफ ओपन स्कूलिंग ता क्यों एखे माइग्रेशन तेज़ सबमिट करते हैं ता सरसि आवेदन जोग्य और भर्ती होते पर एखे सिंगल मेजर कोर्स नहीं तुम्हारे पढ़ते है और एक माइनर कोर्स थको दीची क्यों कि बेस्ट अफ फोर मार्क्स क्यों एखे तुम्हारे देखा है भर्तर क्षेत्र में मेरिट लिस्टर क्षेत्र में बेस्ट अफ फोर मार्क्सर साथ एनवायरमेंटल स्टाडिज को मत ही जुक्त होना 
এবার এখানে মার্কসের যে বিষয়টা বলা হয়েছে দেখো ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস এগ্রিগেট অর্থাৎ বেস্ট অফ ফোরে ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস এবং সাবজেক্ট অথবা রিলেটেড সাবজেক্টে ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস থাকলে তোমরা আবেদনযোগ্য বা বেস্ট অফ ফোর বা এগ্রিগেটে যদি তোমাদের ফিফটি পার্সেন্ট না থাকে তাহলে ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট সাবজেক্ট অথবা রিলেটেড সাবজেক্টে উচ্চ মাধ্যমিকে থাকলে তোমরা কিন্তু এখানে আবেদনযোগ্য এবং তোমাদের মেরিট মার্কস কিন্তু তোমাদের চলে আসবে প্রথমত ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস এখানে বলা হচ্ছে যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা উচ্চ মাধ্যমিকে কোনো সাবজেক্ট নিয়ে পড়নি অথচ সেই সাবজেক্টটা মেজর বা অনার্স নিতে চাও তাদের ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস এগ্রিগেটে থাকলে তারা আবেদনযোগ্য যারা রিজার্ভ ক্যাটাগরির ক্যান্ডিডেট রয়েছে তাদের জন্য ফর্টি পার্সেন্ট মার্কস থাকলে তারা আবেদনযোগ্য এবং রিজার্ভেশন কিন্তু সিট থাকবে রিজার্ভেশন টেন পার্সেন্ট সিট রিজার্ভেশন ইডব্লিউএস ক্যাটাগরির জন্য যেমনটা ছাব্বিশ পাঁচ দু হাজার তেইশে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের নোটিফিকেশান ছিল এবার অ্যাটেন্ডেন্স কী বলা হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট টোটাল অ্যাটেন্ডেন্স থাকতে হবে তবে তোমরা পরীক্ষা দিতে পারবে সেভেন্টি পার্সেন্ট যদি অ্যাটেন্ডেন্স না থাকে সিক্সটি পার্সেন্ট মিনিমাম থাকবে সিক্সটি পার্সেন্ট থেকে সেভেন্টি পার্সেন্টের মধ্যে যদি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স থাকে বা সেভেন্টি পার্সেন্টের কম থাকে তাহলে তোমাদের একটা পেনাল্টি দিলে তোমরা কিন্তু এক্সামিনেশনে বসতে পারবো অর্থাৎ ফাইন দিতে হয় সিক্সটি পার্সেন্টের নিচে তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স থাকলে কোনো মতেই তোমরা পরীক্ষাতে বসতে কিন্তু পারবে না ওকে ক্লিয়ার হলো এবার চলো আমি তোমাদের সাবজেক্টগুলো দেখিয়ে দিই মেজর এবং মাইনর সাবজেক্ট তোমরা এই জায়গাগুলো থেকে কিন্তু নিতে পারবে হিউম্যানিটিস এবং ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসিপ্লিনের মধ্যে তোমরা হিস্ট্রি ইংলিশ বেঙ্গলি অ্যান্সিয়েন্ট ইন্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি ইসলামিক হিস্ট্রি এর মধ্যে কিন্তু তোমাদের যে কোনো একটা মেজর এবং দুখানা মাইনর সাবজেক্ট নিয়ে পড়তে হবে উর্দু রাশিয়ান পলিটিক্যাল সায়েন্স সংস্কৃত পালি ফিলোসফি সোশিওলজি এডুকেশান অ্যারাবিক তারপরে তোমাদের এখানে পার্সিয়ান জার্নালিজম মাস কমিউনিকেশান ফ্রেন্স মিউজিক এগুলো তোমরা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির যে কোনো কলেজে কিন্তু পেয়ে যাবে লিঙ্গুইস্টিক রয়েছে ফিজিক্যাল এডুকেশান হিউম্যান রাইটস তারপরে ওম্যান স্টাডিজ তারপরে হাউস হোল্ড আর্ট হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট এই সাবজেক্টগুলো আর কি তোমাদের রয়েছে সায়েন্স ডিসিপ্লিনের মধ্যে ফিজিক্স জিওলজি কেমিস্ট্রি বটানি মলিকিউলার বায়োলজি মাইক্রোবায়োলজি রয়েছে জিওলজি তারপরে ফিজিওলজি ডিফেন্স স্টাডিজ কম্পিউটার সায়েন্স ইলেকট্রনিক্স বায়ো কেমিস্ট্রি ফিজিক্যাল এডুকেশান এনভারনমেন্টাল সায়েন্স ফুড নিউট্রিশান হাউস হোল্ড আর্ট তারপরে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট সোশ্যাল সায়েন্স হোম সায়েন্স এক্সটেনশান এডুকেশান রয়েছে তারপরে ইকোনমিক্স এই সাবজেক্টগুলো তোমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছ তারপরে দেখো এখানে এবার কিভাবে পুরো কারিকুলামটা সাজানো হচ্ছে প্রথমত এর আগে আমরা দেখেছিলাম মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্সেস রয়েছে বাট ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইন্টার ডিসিপ্লিনারি কোর্স কিন্তু দিচ্ছে এখানে একটা তোমাদের ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক কোর কোর্স যেটা তোমাদের মেজর কোর্স বা অনার্স কোর্স সেটাকে বলা হচ্ছে ডিএসিসি একটা মাইনর কোর্স এখান থেকে দুটো মাইনর কোর্স তোমাদের চুজ করতে হবে এবিলিটি এনহান্সমেন্ট যে কোর্স রয়েছে সেটা কম্পালসারি ইংলিশ তারপরে তোমাদের অল্টারনেটিভ ইংলিশ বা এমআইএল রয়েছে এবং এমআইএলের মধ্যে তোমাদের বাংলা হিন্দি উর্দু এরকম সাবজেক্ট কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে যেটা তোমাদের এইসিসি কোর্সে পড়তে হবে এসিসি কোর্সের মধ্যে দেখো তোমাদের এসিসি কোর্স তোমাদের এটা কলেজ তোমাদেরকে প্রোভাইড করবে এটা মেজর সাবজেক্ট থেকে হয়ে থাকে মিনিমাম বা অনার্স সাবজেক্ট থেকে তার পাশাপাশি কিছু নতুন সাবজেক্ট ইনক্লুড করার কথা ভাবছে যেমন সায়েন্স ডিসিপ্লিনের মধ্যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স রয়েছে হিউম্যানিটিস এবং ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসিপ্লিনের মধ্যে ডিজিটাল এম্পাওয়ারমেন্ট এই সাবজেক্টগুলো আনার কিন্তু পরিকল্পনা করছে এবার প্র্যাকটিক্যাল এবং টিউটোরিয়ালের মধ্যে যেটা রয়েছে কোর্স আদার দেন এইসি এবং সিভিএসি উইল ওয়ান প্র্যাকটিক্যাল টিউটোরিয়াল হোয়ার এভার দেয়ার ইজ এ প্র্যাকটিক্যাল দেয়ার ইজ দেয়ার উইল বি নো টিউটোরিয়াল অ্যান্ড ভাইস ভার্সা অর্থাৎ বলা হচ্ছে এইসি বা সিভিএসি এর মধ্যে অর্থাৎ কমন ভ্যালু অ্যাডেড কোর্সের মধ্যে তোমাদের যদি প্র্যাকটিক্যাল থাকে তাহলে সেই সাবজেক্টগুলোর আলাদাভাবে কোনো টিউটোরিয়াল পরীক্ষা নেওয়া হবে না এবার বলছে কমন ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স অর্থাৎ ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি চারটে ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স তোমাদের চুজ করতে হবে যেটা তোমাদের সাবজেক্টগুলো থেকে তোমরা নিতে পারবে অর্থাৎ এর মধ্যে তোমাদের বিভিন্ন যে সাবজেক্টগুলো রয়েছে যেমন কনস্টিটিউশনাল ভ্যালুজ তারপরে কম্পালসারি কিন্তু ফার্স্ট সেমিস্টারের জন্য ইএনভিএস তোমাদের থাকবে কমন ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স তার পরবর্তীতে তোমাদের এখানে কনস্টিটিউশনাল ভ্যালুজ বা অন্যান্য যে সাবজেক্ট অপশনাল এখানে তোমাদের কমন ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স তোমরা পেয়ে যাবে এছাড়াও সামার ইন্টার্নশিপ থাকছে সেকেন্ড ফোর্থ এবং সিক্স সেমিস্টারে ওকে নেক্সট হচ্ছে ইন্টার ডিসিপ্লিনারি কোর্স তিনখানা ইন্টার ডিসিপ্লিনারি কোর্স তোমাদের পড়তে হবে যেটা কলেজ তোমাদেরকে দিয়ে দেবে এছাড়াও রিসার্চ বা
প্রথমত দেখো এখানে সেমিস্টার ওয়ানে তোমাদের কি কি পড়তে হচ্ছে সেমিস্টার ওয়ানে তোমাদের একটা মেজর পেপার অর্থাৎ অনার্স পেপার একটা মাইনর পেপার পড়তে হচ্ছে যেটা মাইনর ওয়ান ধরো তুমি হিস্ট্রিতে মেজর পেপার বা হিস্ট্রিতে অনার্স নিয়েছো তোমার মাইনর পেপার ওয়ান যেটা রয়েছে বাংলা মাইনর পেপার টু যেটা রয়েছে তোমার পল সায়েন্স তো এখানে সেমিস্টার ওয়ানে তোমার মাইনর পেপার ওয়ান পড়তে হবে অর্থাৎ বাংলা পড়তে হবে তারপর রয়েছে তোমাদের ইন্টার ডিসিপ্লিনের কোর্স একটা পড়তে হবে এইসি পেপার একটা পড়তে হবে এবং এসিসি পেপার একটা এবং কমন ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স যেটা সেটা কিন্তু তোমাদের এখানে পড়তে হবে দুটো পেপার ওকে দুটো পেপার তোমাদের এখানে কমন ভ্যালু অ্যাডেড কোর্সের জন্য পড়তে হবে যেটা ইএনভিএস রয়েছে নেক্সট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোর্সের এখানে মেজর কোর্স একটা পড়তে হবে মেজর কোর্সের মধ্যে আমরা আমাদের অনার্স সাবজেক্ট পড়বো তারপরে মাইনর কোর্স ওয়ান অর্থাৎ মাইনর পেপার ওয়ান যেটা রয়েছে বাংলা সেটা পড়বো ইন্টার ডিসিপ্লিনারি কোর্স একটা পড়তে হবে এইসি কোর্স একটা এবং এসিসি কোর্স একটা এবং ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স আমাদের পড়তে হবে কিন্তু দুটো নেক্সট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো এখানে এই হয়ে গেল কিন্তু টোটাল চারখানা ভ্যালু এডেড কোর্স আমরা দুটো সেমিস্টারে পড়ে নিচ্ছি আর কিন্তু কোনো ভ্যালু এডেড কোর্স নেই এখান থেকে আমাদের কিন্তু চারটে ভ্যালু এডেড পেপার অর্থাৎ ভ্যালু এডেড সাবজেক্ট পড়ে নিতে হবে তারপরে সেমিস্টার থ্রি রয়েছে সেমিস্টার থ্রিতে দুখানা অনার্সের পেপার একটা মাইনর পেপার যেটা মাইনর পেপার টু অর্থাৎ পল সায়েন্স বা তোমার মাইনর পেপার যেটা দ্বিতীয় সাবজেক্ট সেটা তারপরে তোমাদের একটা এখানে রয়েছে কি একটা রয়েছে ইন্টার ডিসিপ্লিনারি কোর্স আর একটা তোমাদের এখানে রয়েছে এইসি পেপার এবং এসিসি পেপার কিন্তু একটা ফোর্থ সেমিস্টার অর্থাৎ এরপরে কিন্তু তোমরা সেকেন্ড সেমিস্টারের পরে এক্সিট নিতে পারবে ফোর্থ সেমিস্টারের পরেও এক্সিট নিতে পারবে এখানে আমি জানি না কেন সামার ইন্টার্নশিপটা দেয়নি ইন্টার্নশিপ কিন্তু দেওয়া এখানে উচিত ছিল মেবি ইউনিভার্সিটি এখানে কোনো মিস্টেক হয়ে গেছে ইন্টার্নশিপ ছাড়া তোমরা এক্সিট কিন্তু নিতে পারবে না এবার দেখো এখানে ফোর্থ সেমিস্টারে তোমাদের পড়তে হচ্ছে চারখানা অনার্সের পেপার এখানে একটা মাইনর পেপার অর্থাৎ মাইনর পেপার সেটা পেপার টু পড়তে হচ্ছে এবং এখানে এইসি পেপার ফোর্থ সেমিস্টারের পরে এইসি পেপারের আর কোনো কিন্তু জায়গা থাকছে না এবার চলে আসছে ফিফথ সেমিস্টার ফিফথ সেমিস্টারে চারটে মেজর পেপার পড়তে হচ্ছে অর্থাৎ চারটে অনার্স পেপার এবং দুখানা তোমাদের মাইনর পেপার কিন্তু পড়তে হচ্ছে অর্থাৎ এখানে মাইনর ওয়ান এবং মাইনর সাবজেক্ট টু দুটো পড়তে হচ্ছে দেখো এখানে যে কোর্সের যে ক্রেডিটগুলো কিন্তু তোমাদের এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ দেখো চার প্লাস চার ষোলো ষোলো এখানে ষোলোর সাথে তোমাদের রয়েছে আট ষোলো আর আট চব্বিশ তারপর তোমাদের সিক্স সেমিস্টার যেখানে এক্সিট তোমরা নিতে পারবে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে তিনখানা মেজর পেপার দুখানা মাইনর পেপার তোমাদের পড়তে হচ্ছে নেক্সট এবার খুব ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাটা প্রথমত যারা অনার্স উইথ রিসার্চ ডিগ্রি করবে এখানে সিক্স সেমিস্টার পর্যন্ত যদি তোমাদের সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস থাকে তবে তোমরা রিসার্চ উইথ অনার্সের জন্য এলিজিবল নাহলে তোমরা প্লেন অনার্সের জন্য কিন্তু এলিজিবল এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট প্রথমত যাদের রিসার্চ উইথ অনার্স পেপার থাকবে তারা চারটে মেজর পেপার পড়বে এবং একখানা ডিসার্টেশান বা রিসার্চ প্রজেক্ট নিয়ে তাদের পড়তে হবে ওকে এখান থেকে কত হলো ষোলো প্লাস চার কুড়ি ক্রেডিট তোমাদের কিন্তু দেখাতে হবে যাদের রিসার্চ উইথ অনার্স থাকবে না তারা কি করবে তাদের কিন্তু এই একটা পেপার এক্সট্রা এখানে মেজরে পড়তে হবে অর্থাৎ চারটে অর্থাৎ পাঁচটা পেপার পড়তে হবে মেজর অর্থাৎ পাঁচ চার পাঁচ আর কুড়ি সেখান থেকে কিন্তু তোমাদের এখানে আর একটা মেজর পেপার হলে পাঁচ প্লাস চার অর্থাৎ পাঁচ ইন্টু চার অর্থাৎ কুড়ি কিন্তু সেই হয়ে যাচ্ছে আর রিসার্চ প্রজেক্ট থাকলে সেই যে একটা চার ক্রেডিটের যেটা রিসার্চ প্রজেক্ট সেটা তোমরা এখান থেকে পেয়ে যাবে ওকে নেক্সট তোমাদের এইট সেমিস্টার দেখো যদি এইট সেমিস্টারে তোমরা রিসার্চ উইথ অনার্সে থাকো তাহলে তোমাদের তিনখানা মেজর পেপার পড়তে হচ্ছে তিনে চারি বারো একখানে এখানে রিসার্চ প্রজেক্টের জন্য তোমাদের থাকবে আট ক্রেডিট অর্থাৎ আট আর চার বারো কুড়ি ক্রেডিট তোমাদের আট আর চার বারো প্লাস এখানে তোমাদের আট অর্থাৎ কুড়ি ক্রেডিট এখানে লাস্ট সেমিস্টারে তোমাদের থাকবে কিন্তু যদি তুমি এই ডিসার্টেশন বা রিসার্চ তুমি না নাও তাহলে এর জন্য তোমাকে এক্সট্রা মেজর পেপার পড়তে হবে অর্থাৎ কি দেখা যাচ্ছে বিষয়টা কি দাঁড়াচ্ছে প্রথমত এখানে একটা রিসার্চ প্রজেক্টের জন্য আট পেপার কিন্তু যেহেতু মেজর পেপার এক একটা চার ক্রেডিট করে কাজেই চার ইন্টু পাঁচ এখানে কিন্তু তোমাকে পড়তে হবে অর্থাৎ তিনটের জায়গাতে তখন তোমাকে যদি রিসার্চ তুমি না নাও বা শুধু অনার্স নাও তাহলে চার পাঁচ আর কুড়ি পাঁচখানা মেজর পেপার তোমার এইট সেমিস্টারে পড়তে হবে টোটাল হয়ে যাচ্ছে কুড়ি ক্রেডিট ওকে এইভাবে কিন্তু পুরো প্রজেক্ট বা পুরো বিষয়টা তোমাদের হতে চলেছে তেতাল্লিশশো মার্ক্সের কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা থাকবে এবং এখানে পঁচিশ করে মার্কস পার ক্রেডিটে তোমরা পাবে অর্থাৎ এখানে যতগুলো করে ক্রেডিট তোমরা পাবে চার অর্থাৎ চার পঁচিশ একশো যদি
এবার দেখো ডিসিপ্লিনের মধ্যে কি রয়েছে ব্রড ডিসিপ্লিনের মধ্যে সায়েন্স হিউম্যানিটিস ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলো রয়েছে তারপরে এগুলো অলরেডি তোমাদের আমি বলে দিয়েছি দেখো টাইপ অফ মেজর কোর্স যেটা বাইশখানা অনার্স পেপার তোমাদের কিন্তু পড়তে হবে অর্থাৎ বাইশখানা একটা মেজর পেপার বা একটা সাবজেক্টের মধ্যে বাইশখানা পেপার তোমাদের পড়তে হবে মাইনর পেপার তোমাদের পড়তে হবে আটখানা দুটো সাবজেক্টের মধ্যে নেক্সট এখানে দেখো ইন্টার ডিসিপ্লিনারি কোর্স তোমাদের অলরেডি বলে দিয়েছি যে তিনখানা ইন্টার ডিসিপ্লিনারি কোর্স এবং এসিসি কোর্স এই টোটাল জিনিসগুলো পড়তে হবে চারখানা ভ্যালুয়েটেড কোর্স পড়তে হবে এবিলিটি এনহান্সমেন্ট স্কিল তোমাদের চারটে পড়তে হবে এবিলিটি এনহান্সমেন্ট কোর্স এবার দেখো এখানটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কি বলা হচ্ছে প্রথমত মেজর এবং মাইনর এখান থেকে যদি তুমি নিতে চাও তাহলে এই পুল থেকে তুমি মেজর মাইনর উভয় সাবজেক্ট সিলেক্ট করতে পারবে আর এইগুলো শুধুমাত্র মাইনর এর কিন্তু কোনো মেজর তোমরা পড়তে পারবে না দেখো মেজর মাইনরের মধ্যে তোমরা ধরো বাংলা তোমরা নিয়ে নিলে এখান থেকে মেজর পেপার মাইনর কিন্তু এখানে ইংলিশ তোমরা রাখতে পারছো সংস্কৃত রাখতে পারছো আবার তোমরা ধরো ইংলিশ মেজর নিলে ইংলিশের পর তোমরা এখানে ফিল্ম স্টাডিস বা এখানে তোমরা ডিফেন্স স্টাডিসটা কিন্তু তোমরা বা সোশ্যাল সায়েন্স কিন্তু তোমরা এখানে রাখতে পারছো মাইনর পেপার হিসাবে এখানে মেজর এবং মাইনরের লিস্ট দেওয়া রয়েছে এই ফুল থেকে তোমরা মেজর এবং মাইনর উভয়টাই কিন্তু সিলেক্ট করতে পারবে ওকে তারপর দেখো এর মধ্যে তোমাদের শুধুমাত্র মাইনরের যে জায়গা সেটা এইখানে রয়েছে এবার দেখো এখানে এইসিসি কম্পালসারি যে পেপারগুলো সেগুলো বলা রয়েছে আইডিসি যেটা অল সাবজেক্ট অফার করা হচ্ছে আইডিসির মধ্যে এবং সিবিএসইর মধ্যে তোমাদের এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ কনস্টিটিউশনাল ভ্যালুস এবং আরও অপশান তোমরা পাবে চারটে সাবজেক্ট এখান থেকে চুজ করতে গেলে এবং এসিসি পেপার যেটা ক্লজে তোমাদের মেনশান করা রয়েছে এবার দেখো এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার রয়েছে স্পেশাল কেজেস অর্থাৎ ইকোনমিক্সে যদি তুমি অনার্স নিতে চাও তাহলে মেজর পেপার যদি ইকোনমিক্স নিতে চাও তাহলে উচ্চ মাধ্যমিকের তোমাদের অবশ্যই ম্যাথমেটিক্স বিজনেস ম্যাথমেটিক্স অথবা অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্সে তোমাদের পাস করে থাকতে হবে ম্যাথমেটিক্সে যদি তোমরা অনার্স নিতে চাও তাহলে তোমাদের ম্যাথমেটিক্স অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্সে পাস করে থাকতে হবে কেমিস্ট্রিতে তোমরা অনার্স নিতে চাইলে তোমাদের এখানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিক্সে পাস করে থাকতে হবে বায়ো কেমিস্ট্রিতে যদি তুমি সাপোজ মেজর নিতে চাইছো তাহলে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিক্সে পাস করে থাকতে হবে অথবা বায়োলজি বা বায়ো টেকনোলজিতে তোমাদের পাস করে থাকতে হবে উচ্চ মাধ্যমিকে তারপর দেখো এ স্টুডেন্ট বিএসসি মেজর ইন বায়ো কেমিস্ট্রি বায়ো কেমিস্ট্রিতে যদি তুমি মেজর নিতে চাও তাহলে এনি ওয়ান সাবজেক্ট ফিজিক্স ম্যাথমেটিক্স অথবা এতে পাশ করে থাকতে হবে অথবা জুওলজি বা মাইক্রোবায়োলজি বটানি বা ফিজিওলজি বা মলিকুলার বায়োলজিতে তোমাদের পাশ করে থাকতে হবে নেক্সট আসছে মাইক্রোবায়োলজিতে যদি তুমি অনার্স নিতে চাও তাহলে এই কটা সাবজেক্টের মধ্যে যে কোনো একটাতে তোমাকে পাশ করে কিন্তু থাকতে হবে ফিজিওলজিতে যদি তুমি অনার্স নিতে চাও তাহলে এই সাবজেক্টের মধ্যে যে কোনো একটাতে তুমি পাশ করে থাকো ফুড নিউট্রিশনের ক্ষেত্রে সেম অ্যান্থ্রোপোলজির ক্ষেত্রে কিন্তু দেখো এখানে টেক অ্যান্থ্রোপোলজি অ্যালং উইথ সোশিওলজি অর্থাৎ সোশিওলজির সাথে তুমি কিন্তু অ্যান্থ্রোপোলজি নিতে পারবে না যেমনটা বলা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে কেমিস্ট্রি এবং এখানে তুমি কিন্তু মাইনর সাবজেক্ট নিতে পারো এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সের সাথে কম্পিউটার সায়েন্স দেখো কম্পিউটার সায়েন্স মেজর কোর্স সালভি ম্যাথমেটিক্স ওয়ান মেজর মাইনর সাবজেক্ট হিসেবে তোমাদের এই সাবজেক্টগুলো নিতে হবে এডুকেশান যদি তুমি নিতে চাও তাহলে এডুকেশান যদি তোমার এইচএসএ না থাকে তাহলে ফিজিওলজি সরি সাইকোলজি ফিলোজফি ম্যাথমেটিক্স সোশিওলজি ইকোনমিক্স পলিটিক্যাল সায়েন্স হিস্ট্রি স্ট্যাট ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এই সাবজেক্টগুলোতে যে কোনো একটা থাকলে তুমি আবেদন করতে পারবে ফিলোসফির ক্ষেত্রে দেখো ফিলোসফি যদি তোমার উচ্চ মাধ্যমিকে না থাকে তাহলে সাইকোলজি ম্যাথ এডুকেশান সোশিওলজি পল সায়েন্সের মধ্যে যে কোনো একটা সাবজেক্ট থাকলে তুমি আবেদনযোগ্য সোশিওলজির ক্ষেত্রে দেখো সায়েন্স হিউম্যানিটিস আর্টস কমার্সের স্টুডেন্টস ছাড়া সায়েন্স হিউম্যানিটিস আর্টস যে কোনো সাবজেক্টের স্টুডেন্ট যারা এইচএস পড়েছো তারা সোশিওলজি নিতে পারবে আশা করছি বুঝতে পারলে এবার দেখো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ম্যাটারটা রয়েছে একদম লাস্ট প্রথমত যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা মেজর এবং মাইনর সাবজেক্ট সায়েন্স ডিসিপ্লিন থেকে নিচ্ছ তারা বিএসসি ডিগ্রি পাবে এবং যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা ধরে নাও যে মেজর সাবজেক্ট এবং মাইনর সাবজেক্ট নিয়েছো হিউম্যানিটিস এবং ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসিপ্লিন থেকে তারা বিএ ডিগ্রি পাবে এবং অনেক ক্যান্ডিডেট এরকম হয় যে তোমাদের এরকম কিন্তু অনেকে করে থাকে একটা সাবজেক্ট সায়েন্স থেকে নিল লাইক জিওগ্রাফি ধরো বিএসসির মধ্যে রয়েছে জিওগ্রাফি তুমি বিএসসির মধ্যে থেকে নিলে আর এদিক থেকে পল সায়েন্স তুমি নিলে জিওগ্রাফির সাথে সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার বিএসসি ডিগ্রি হবে আবার অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয় তুমি সায়েন্স থেকে ম্যাথমেটিক্স অনার্স নিলে এদিক থেকে পল সায়েন্স তুমি পাস নিলে হিউম্যানিট